Hace poco, James Webb realizó un emocionante hallazgo en el planeta Próxima B, tras muchos años de investigación. A pesar de que la vida extraterrestre siempre ha sido un misterio para la ciencia y la humanidad, el telescopio James Webb ha generado grandes expectativas con cada nuevo resultado que obtiene, lo que impulsa un ciclo de progreso continuo en la exploración cósmica. Hoy queremos unirnos a ti en la aventura de descubrir alguna de las muchas interrogantes que nos planteamos acerca del universo. Pero, ¿te imaginas si te dijera que hay estudios que sugieren que la vida podría existir en diversos planetas de nuestra vasta galaxia? Así que, quédate hasta el final y descubre hoy, en espacio-tiempo, todo acerca del descubrimiento aterrador del telescopio James Webb en Próxima B. Recuerda darle like y suscribirte. De esta manera estarás apoyando al canal. Nuestra galaxia alberga más de un cuatrillón de planetas, lo que sugiere que es posible que exista vida en algún planeta o luna más allá de nuestro sistema solar, es decir, vida extraterrestre inteligente. De hecho, se ha encontrado evidencia de vida en uno de los planetas más grandes y cercanos a la Tierra, lo que puede tener la respuesta a muchas de nuestras preguntas sin respuesta. La búsqueda de vida extraterrestre ha sido una meta constante durante mucho tiempo y pronto el telescopio James Webb proporcionará todas las respuestas. Sin embargo, encontrar exoplanetas, que son astros fuera de nuestro sistema solar, es un desafío, ya que se mueven de manera errática y la búsqueda de ellos ha requerido el uso de varias técnicas, como el tránsito, la fotometría y la espectroscopía Doppler. Antes del telescopio James Webb, no había tecnología lo suficientemente avanzada como para llevar a cabo esta búsqueda. Próxima vez es un exoplaneta que se encuentra a 4.24 años luz de distancia de la Tierra, orbitando alrededor de su Sol, conocido como Próxima Centauri, la estrella más cercana a nuestro sistema solar. A pesar de que existen miles de millones de planetas en el universo, los científicos quedaron impresionados por la luz artificial que emite Próxima B, lo que ha llevado a especulaciones de que podría haber vida en su lado oscuro y que podría ser más avanzada tecnológicamente que la nuestra. Gracias al telescopio James Webb, ahora es posible investigar este exoplaneta que se encuentra tan lejos y es difícil de detectar. El telescopio James Webb es el telescopio espacial más grande y poderoso jamás creado y tiene la capacidad de ver a través de las nubes de polvo que obstaculizan la vista de otros telescopios. Además, sus enormes espejos están recubiertos de oro, lo que les permite reflejar la luz infrarroja y producir imágenes nunca antes vistas. En resumen, el telescopio James Webb nos permitirá explorar y estudiar exoplanetas como Próxima B, de una manera que nunca antes había sido posible. Para que un planeta sea habitable, debe tener características similares a la Tierra. En comparación con la Tierra, Próxima B es 1.27 veces más grande y está a una distancia mucho más cercana de su Sol. Próxima Centauri, que es 40 veces más pequeño que nuestro Sol. A pesar de estas diferencias, se cree que Próxima B podría tener agua líquida en su superficie debido a que está dentro de la zona habitable alrededor de su estrella. Esta zona permite que el agua líquida exista y sugiere la posibilidad de un suelo terrestre similar a las montañas en Próxima B. Sin embargo, dado a que Próxima B está a 4.24 años luz de distancia de la Tierra, todavía es difícil obtener información detallada sobre sus características y habitabilidad. Los científicos están entusiasmados con la posibilidad de encontrar vida extraterrestre en este exoplaneta, Próxima B tiene un movimiento sincrónico, lo que significa 
que un lado siempre está iluminado por la estrella próxima Centauri, mientras que el otro permanece en la oscuridad. Este patrón es similar al movimiento de la Luna alrededor de la Tierra. Los científicos están buscando señales de luz artificial que puedan indicar la presencia de vida en el planeta. El telescopio James Webb es una herramienta importante en esta búsqueda. Puede programarse para detectar cualquier luz artificial que emane de la superficie de Próxima B, tanto en su lado oscuro como en su lado iluminado. Los científicos han realizado cálculos de las curvas de luz del planeta y su estrella en el lado oscuro para buscar cualquier señal que pueda indicar la presencia de vida. También se ha especulado sobre la posibilidad de que una civilización altamente inteligente haya desarrollado adaptaciones a la oscuridad en el lado oscuro de Próxima Fe. El lado expuesto de este planeta recibe mucha radiación, incluyendo radios X y radiación UV, lo que reduce su capacidad de habitabilidad. A pesar de esto, los científicos creen que hay una alta probabilidad de que pueda haber vida en ese exoplaneta. La organización SETI está trabajando para examinar las señales de más de 200 estrellas enanas rojas en busca de indicios de vida extraterrestre. Y el telescopio Allen está siendo utilizado para estudiar Próxima B como uno de sus principales objetivos. Otra parte interesante de la historia es que se detectó una señal de radio extraña que provenía de la dirección de Próxima B. El radiotelescopio Parks en Sydney, Australia, captó la señal que duró alrededor de 30 horas cada vez que apuntaban la antena hacia Próxima Centauri. La pérdida de la señal ha despertado el interés de muchos sobre su origen y su significado. Por esta razón, se envió una nave para estudiarla, aunque lamentablemente la tecnología actual no permite que un astronauta llegue tan lejos. El proyecto se llama Briac Stroke Starship Project y se trata de una nave nano que será impulsada por láser extremadamente rápido y viajará a una velocidad del 20% de la velocidad de la luz. Esto permitirá llegar a Próxima B en unos pocos siglos en lugar de miles de años con los motores químicos actuales. Es un avance emocionante que podría permitir que la humanidad explore otro sistema solar antes de que termine nuestra vida. Se están descubriendo planetas similares a la Tierra que son habitables, como Kepler-452b y Kepler-186f, entre otros. Sin embargo, en 2012 se estimó que estos eran los únicos en nuestra galaxia, que tiene cuatrillones de estrellas. En la galaxia, alrededor del 22% de las estrellas tienen el mismo tamaño que nuestro Sol y pueden albergar un planeta como la Tierra en órbita. Se estima que puede haber 200 mil millones de planetas capaces de albergar vida como la Tierra. Aunque todavía hay mucho que aprender y hacer en el espacio, siempre hay más progreso por hacer y Próxima Centauri es el candidato más probable para futuros descubrimientos. Próxima B es un planeta similar a la Tierra que orbita alrededor de la estrella más cercana a nuestro sistema solar. ¡Qué coincidencia! Aunque las condiciones en la Tierra son bastante adecuadas para la vida, ¿por qué conformarse con eso cuando existen otros planetas que ofrecen mejores características, como temperaturas equilibradas, menos desiertos y una mayor abundancia de agua? Estamos hablando del futuro de la humanidad, y los científicos han identificado algunos planetas como principales candidatos para una posible colonización. Estos planetas superhabitables, como los denomina Mishokaku, son fascinantes y plantean posibilidades emocionantes para nuestro futuro. Mishokaku, el reconocido físico y cofundador de la teoría de cuerdas, es optimista sobre el futuro de la humanidad y las oportunidades que estos planetas superhabitables pueden ofrecer. Él cree firmemente en la posibilidad de alcanzar la inmortalidad y, además, aspira a que en el futuro podamos colonizar otros planetas y hasta universos completos. 
Esta idea surge debido a la necesidad de tener asentamientos en lugares en caso de que algo catastrófico ocurra en la Tierra, como impactos de meteoritos, supervolcanes o eras glaciales, incluso dentro de aproximadamente 5 mil millones de años se prevé que el Sol se expandirá y consumirá la Tierra. El primer paso para asegurar nuestra supervivencia es abandonar la Tierra y comenzar a colonizar otros planetas en nuestra galaxia. El objetivo es encontrar planetas similares o incluso mejores, denominados planetas superhabitables, que tengan un potencial aún mayor para albergar vida que nuestro propio hogar. El término planetas superhabitables fue propuesto en 2014 por René Heller y John Astron. Según ellos, la simple ubicación de un planeta dentro de la zona habitable de su estrella no es suficiente para determinar su habitabilidad real. Los planetas superhabitables son cuerpos celestes específicos que ofrecen un mayor potencial para albergar vida en comparación con la Tierra. La creencia común es que la Tierra, como el único planeta conocido con vida, reúne los parámetros físico-químicos necesarios para el desarrollo de la vida. Estos parámetros son claves para la vida tal como la conocemos, y uno de los elementos esenciales es la presencia de agua líquida. Es por esta razón que buscamos exoplanetas similares a la Tierra, con la esperanza de encontrar lugares donde también pueda existir vida. Sin embargo, es importante reconocer que otros tipos de planetas podrían ofrecer condiciones iguales o incluso más propicias para la vida en comparación con la Tierra, contrario a la noción de que la Tierra representa el pináculo de la habitabilidad planetaria. Un mundo superhabitable podría ser también una luna con una gama más rica de flora y fauna en comparación con nuestro propio planeta. Un mundo así mostraría un mayor grado de entorno propicio para la vida. Es importante destacar que no todos los planetas rocosos situados en la zona habitable de una estrella son automáticamente habitables. La habitabilidad depende de diversos factores y no se limita únicamente a la similitud con la Tierra. El concepto de planetas superhabitables puede ser complicado de transmitir ya que cuestiona la suposición de que la Tierra representa el pináculo de la habitabilidad planetaria. Sin embargo, es importante considerar que nuestro planeta alberga una impresionante variedad de formas de vida complejas y diversas, lo que sugiere que la vida puede prosperar en condiciones muy diferentes a la de la Tierra. En la búsqueda de exoplanetas, las investigaciones precisan explorar indicadores que puedan revelar la existencia de mundos superhabitables. Entre los objetivos prometedores surgió Alpha Centauri B. Alpha Centauri B forma parte del sistema estelar más cercano a nuestro planeta, lo que hace que su potencial sea emocionante. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado la presencia de planetas en ese sistema, mucho menos planetas superhabitables. Si bien hubo una posible detección en 2012, fue refutada en 2015. Por lo tanto, aún no conocemos mundos en Alpha Centauri B. Sin embargo, sus vecinas como Próxima Centauri son de especial interés. Próxima Centauri es una enana roja ubicada a solo 4.2 años luz de la Tierra, lo que la convierte en una candidata intrigante para albergar no solo planetas habitables, sino también posibles planetas superhabitables. Dentro del sistema de Próxima Centauri se ha identificado un exoplaneta llamado Próxima Centauri B, que reside en la zona habitable de la Enana Roja, junto con otros candidatos en disputa, como Próxima C y Próxima D. Próxima Centauri B es uno de los exoplanetas conocidos más cercanos a nuestro sistema solar, lo que ha llevado a la pregunta de si este planeta podría ser habitable. Sin embargo, existen obstáculos importantes que hacen que la vida prospere en este lugar. 
Varias variables complican la habitabilidad de Próxima Centauri B, como la actividad de la estrella anfitriona y los fenómenos de bloqueo de marea. La luz emitida por Próxima Centauri es comparativamente más roja, lo que podría reducir la interacción con ciertos compuestos orgánicos y disminuir la producción de ozono en la atmósfera del planeta. Esto a su vez podría generar niveles elevados de radiación UV perjudiciales para la vida. Además, la órbita de Próxima Centauri B puede ser excéntrica, lo que significa que en ciertas partes de su viaje el planeta podría quedar temporalmente fuera de la zona habitable. Estas fluctuaciones podrían afectar negativamente su potencial de habitabilidad. Otro factor a considerar es la presencia de monóxido de carbono en la atmósfera del planeta. Si estos gases se acumulan en cantidades excesivas, podrían volverse tóxicos para los organismos vivos. Por otro lado, si Próxima Centauri B albergara océanos, las concentraciones más altas de oxígeno podrían tener un efecto positivo en la evolución de organismos complejos. Las fuerzas de marea debido al bloqueo de marea de este planeta generarían ciclos periódicos de inundación y de secación en los paisajes costeros. Estos ciclos podrían desencadenar reacciones químicas propicias para el desarrollo de la vida y promover la aparición de ritmos biológicos similares a los ciclos naturales que observamos en la Tierra. Además, los ciclos similares de inundación y secado facilitarían la mezcla y distribución de nutrientes en los océanos, estimulando expansiones periódicas de organismos marinos, a lo que conocemos como mareas rojas en nuestro planeta. Es importante mencionar que aunque las enanas rojas como Próxima Centauri tienen una vida excepcionalmente larga en comparación con nuestro Sol, su radiación no es propicia para la fotosíntesis como la conocemos. Sin embargo, Próxima Centauri B podría ser capaz de soportar un tipo diferente de fotosíntesis llamada anoxigénica, aunque su posibilidad aún no está completamente confirmada. Un estudio realizado en 2017 sugirió que un ecosistema basado en la fotosíntesis en este planeta podría ser aproximadamente 20 veces más productivo que el que encontramos en la Tierra. La estabilidad de la atmósfera del planeta es un desafío importante para su habitabilidad, incluso antes de que se descubriera Próxima Centauri B. Los investigadores habían estado buscando activamente exoplanetas en las proximidades de Próxima Centauri. En investigaciones realizadas en 2008 y 2009, se observaron la falta de exoplanetas mayores que la Tierra en la zona habitable alrededor de estrellas enanas, que son las que incluyen a Próxima Centauri. Aunque estas estrellas tienen un promedio uno o dos planetas, Solo entre el 20 y el 40% de las enanas rojas albergan planetas en sus zonas habitables. Por lo tanto, nuestra búsqueda de un planeta habitable en el sistema Alpha Centauri no ha arrojado muchos resultados hasta ahora. Y bien tiene sentido buscar exoplanetas en el sistema Alpha Centauri, ya que es el sistema estelar más cercano a nuestro hogar, hay muchas otras opciones en la vasta extensión de nuestra galaxia. Hasta ahora se han confirmado más de 5.000 exoplanetas y hay innumerables candidatos esperando nuevas observaciones para su verificación. Los telescopios terrestres nos han brindado una visión mejorada de las estrellas, capturando más luz de la que nuestros ojos pueden percibir. A lo largo de la historia se han creado numerosos instrumentos para estudiar el espacio pero ninguno se ha acercado al salto científico logrado por el telescopio James Webb. Este telescopio ha sido diseñado literalmente para embarcarse en un viaje hacia el origen del universo, y eso es exactamente lo que ha logrado. En lo que a los exoplanetas se refiere, al día de hoy contamos con la imagen oficial de la ciudad de las luces en Próxima B. Un hito histórico que lo cambia todo. 
Además, se espera obtener 18 imágenes separadas, una por cada espejo. Pero eso no es todo. Recientemente el telescopio James Webb ha capturado la imagen más clara de otro exoplaneta. Acompáñanos mientras exploramos este increíble descubrimiento realizado por el telescopio James Webb y lo que podría significar para nuestro futuro. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo, asegúrate de darle me gusta a este video y activa la campana de notificaciones. Gracias al James Webb, los científicos podrán mirar atrás en el tiempo, hasta una época en la que el universo tenía tan solo 200 millones de años. La información que podemos obtener de este invento nos permitirá probablemente retroceder en el tiempo y comprender mejor la evolución del universo. Esto no es todo. Este telescopio también es capaz de capturar imágenes de algunas de las primeras galaxias que se formaron, permitiéndonos presenciar las primeras estrellas del universo, titilando en el oscuro vacío del espacio. Pero, ¿cómo logra el Jim West su asombrosa capacidad? Bueno, cuenta con un enorme espejo de 21 pies de diámetro que captura y refleja la luz hacia los instrumentos de la nave espacial. Hablando de instrumentos, el James Webb tiene cuatro de ellos, cada uno diseñado para capturar diferentes tipos de luz y proporcionar una visión del universo única. En primer lugar, está la cámara de infrarrojo cercano, que es la cámara principal y se dirige para capturar imágenes impresionantes de galaxias distantes, nebulosas y otras maravillas cósmicas. También tenemos el espectógrafo de infrarrojo cercano, que descompone la luz en sus componentes para revelar más información sobre los objetos observados. El instrumento de infrarrojo medio está específicamente diseñado para captar luz infrarroja y estudiar exoplanetas en el universo temprano, e incluso nuestro propio sistema solar. No hay nada que escape a su capacidad de observación. Por último, este maravilloso telescopio cuenta con el sensor de orientación fina en el infrarrojo cercano y el espectrógrafo, que se utiliza para apuntar con precisión y es muy sensible a la luz infrarroja cercana, sin dejar ningún detalle sin descubrir. Ahora, podrías preguntarte por qué la NASA eligió el infrarrojo para utilizarlo como el telescopio James Webb, especialmente cuando hay tantos tipos de luz disponibles. La elección del infrarrojo se debe a varias razones. En primer lugar, el infrarrojo permite penetrar a través del polvo y gas cósmico que podría bloquear la luz visible. Además, el infrarrojo es ideal para estudiar objetos fríos, como estrellas en formación, exoplanetas y galaxias distantes. Al utilizar el infrarrojo, el James Webb puede revelar detalles y características que de otra manera serían difíciles de detectar utilizando otros rangos de luz. El telescopio James Webb hizo historia al capturar su primera imagen directa de un exoplaneta, este exoplaneta, llamado HIP 65426b, fue descubierto en 2017 y se encuentra a una distancia 100 veces mayor de su estrella anfitriona en comparación con la Tierra. Para observar este gigante gaseoso colosal, los científicos utilizaron el telescopio web y aplicaron varios filtros. Las imágenes obtenidas fueron combinadas para crear la imagen resultante del exoplaneta, un logro emocionante para los astrónomos. Según Sacha Hinckley, astrónomo de la Universidad de Exeter en el Reino Unido y líder de estas observaciones, este momento no solo es transformador para el telescopio web, sino también para la astronomía en general, lo que hace que este exoplaneta sea especial en su tamaño aproximadamente 12 veces el de Júpiter y la gran distancia que lo separa de su estrella anfitriona. Estas características hicieron que fuera más factible capturar una imagen directa utilizando el telescopio web. Sin embargo, la captura de imágenes directas de exoplanetas no se trata solo de obtener imágenes visualmente impactantes, se trata de comprender los orígenes de los planetas y explorar la posibilidad de vida más allá de nuestro sistema solar. Estas imágenes 
podrían proporcionarnos pistas sobre cómo se forman los planetas y qué tipo de atmósferas poseen. Esto, a su vez, podría conducir al descubrimiento de exoplanetas con condiciones habitables, un objetivo perseguido durante décadas. Si bien hasta ahora la investigación ha demostrado que hay pocas esperanzas de encontrar un planeta habitable, el hecho de que el telescopio James Webb tenga la capacidad de acercarse a los planetas significa que, si existe un exoplaneta habitable, será el telescopio James Webb el primero en descubrirlo. Si todo lo anterior fue impresionante, lo que sucedió a continuación superó todas las expectativas. Los científicos anunciaron que el telescopio Webb ha logrado observar con éxito las galaxias más antiguas conocidas por la humanidad. Estas galaxias se formaron cuando el universo era tan solo un bebé, representando apenas el 2% de su edad actual. Lo asombroso es que estas cuatro galaxias son las más distantes jamás observadas, ubicadas a unos asombrosos 13.400 millones de años luz de distancia de nosotros. Reflexionemos sobre eso por un momento. La luz emitida por estas galaxias tardó 13.400 millones de años en llegar a nuestros telescopios. Es una distancia casi inimaginable. A pesar de ello, el telescopio web ha logrado observarlas y capturar imágenes de cómo eran hace más de 13.000 millones de años. El proceso de observación de estas galaxias antiguas no fue una tarea fácil. En primer lugar, los científicos tuvieron que identificarlas, lo cual no es sencillo considerando lo lejos que se encuentran. Sin embargo, gracias a las capacidades infrarrojas del telescopio Webb, este pudo captar las señales más débiles y como resultado, los investigadores podrán identificar estas cuatro galaxias. Pero la identificación de las galaxias fue solo el comienzo. Para confirmar la verdadera edad de estas galaxias, el equipo científico tuvo que analizar los datos recopilados por el espectrógrafo de infrarrojo cercano del telescopio web y medir el corrimiento al rojo de estas galaxias. Como ya hemos mencionado anteriormente, el corrimiento al rojo es una medida de cuánto se ha alargado las longitudes de onda de la luz emitida por un objeto a medida que el universo se expande. Cuanto mayor sea el corrimiento al rojo, más alejado está el objeto de nosotros y más antiguo es. El corrimiento al rojo de estas galaxias se midió en 13.2, el más alto jamás registrado, lo que indica que son las galaxias más antiguas conocidas. Es difícil exagerar la importancia de este descubrimiento. Estas galaxias se formaron antes, incluso, de que se originaran las primeras estrellas en nuestra propia galaxia. El telescopio Webb ha logrado capturar imágenes de estas, brindándonos un vistazo a los primeros días del universo. Este tipo de descubrimiento tiene el potencial de transformar nuestra comprensión del cosmos y desafiar a nuestras concepciones actuales. Además de este emocionante logro, recientemente ha surgido el interés de los investigadores en la posibilidad de que el telescopio web capture la imagen más nítida de las luces de la ciudad, una proyección de la actividad humana en la Tierra. Aunque pueda parecer un desafío difícil, las condiciones para lograrlo son favorables. Por ejemplo, la estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri, es una enana roja ubicada a una distancia de 4.25 años luz. Aquí es donde los astrónomos disfrutan del planeta Próxima B, que se encuentra en la zona habitable de su estrella y se cree que está en una configuración de bloqueo de marea, con un lado permanentemente iluminado por el día y otro lado en la oscuridad. Si existe una civilización tecnológica en Próxima B, es posible que hayan cubierto el lado diurno del planeta con células fotovoltaicas para generar electricidad y proporcionar iluminación, lo que también calentaría el lado nocturno. En esta situación donde el telescopio espacial James Webb entra en juego, en un artículo científico reciente, los investigadores demostraron que el telescopio Webb podría detectar las luces de la ciudad en el lado nocturno permanente de Próxima B. Incluso, si la iluminación artificial está tan tenue 
como la que utilizamos en el lado nocturno de la Tierra. El telescopio Webb sería capaz de detectarla siempre y cuando estuviera restringida a una banda de frecuencias mil veces más estrella que la luz estelar. Además, los futuros telescopios espaciales propuestos por la NASA, como el ultravioleta e infrarrojo óptico, serían aún más sensibles a niveles más débiles de iluminación artificial en el lado de Próxima B. La idea de que puedan detectar luces de ciudad en un planeta ubicado a más de cuatro años su luz de distancia es asombrosa y es un recordatorio de que todavía hay mucho por descubrir en el universo. Con telescopios como el James Webb estamos a un paso más cerca de comprender todo lo que ocurre en nuestro sistema solar y en las galaxias distantes. Con esto concluye nuestro video de hoy. Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios sobre si crees que el telescopio James Webb es la respuesta a todas las preguntas científicas o si necesitamos telescopios aún más avanzados. Si disfrutaste este video, no olvides darle like y nos vemos en el próximo.